گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی خیلی سریعتر از چیزی که فکرشو میکردیم داره پیش میره. در مورد این موضوع اینقدر گفتن که انگار گوشمون به شنیدنش عادت کرده. اما امروز میخوام بگم قضیه واقعا جدیه. اگه تا دو سه دهه آینده یه تغییر اساسی ایجاد نشه، احتمالا به نقطه غیر قابل برگشتی میرسیم که دیگه کارمون تمومه. تو این برنامه چند تا موضوع رو با هم بررسی میکنیم. اول اینکه تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی دقیقا چی هن؟ عوامل انسانی و طبیعیش چیه؟ بعدش یه نگاهی میندازیم به چرخه های میلانکوویچ که باعث تغییرات آب و هوایی و ایجاد فصل ها روی زمین میشن. در نهایت هم به این میپردازیم که گرمایش جهانی چه اثرات وحشتناکی داره و چطور میتونیم باهاش مبارزه کنیم. این برنامه با حمایت مالی فیوتکس ساخته شده. شرکتی که تخصص اصلیش طراحی و تولید انواع سنسورها یا حسگرهای پیشرفته است. محصولات فیوتک توی پروژه های زیادی از سراسر دنیا استفاده میشن. از جمله پروژه های بزرگ ناسا. برای اطلاعات کاملتر پیشنهاد میکنم به سایت یا لینکدین فیوتک مراجعه کنید که لینک هر دوشون تو بخش توضیحات ویدیو هست اول از همه باید ببینیم اصلا اقلیم چیه اقلیم یا کلایمت همون آب و هواست ولی توی یه بازه زمانی خیلی طولانی تر آب و هوا در عرض چند روز یا چند ماه تغییر میکنه ولی اقلیم اینطور نیست انواع مختلفی هم داره مثل خشک، معتدل، گرمسیری، قطبی، اقلیم هر منطقه با ویژگی های آب و هواییش توی بلند مدت مشخص میشه مثل دما، مقدار بارش، رطوبت، سرعت باد، تعداد روزهای آفتابی منظور از تغییر اقلیم یا تغییرات اقلیمی اینه که ویژگی های آب و هوایی یه منطقه دچار دگرگونی بشه مثلا اگه معتدل بوده گرم بشه اما نه برای یه سال و دو سال برای چند دهه این تغییر ادامه داشته باشه تغییرات اقلیمی 5 تا فاکتور اصلی داره اتمسفر یا هوا کره هایدروسفر یا آب کره کرایوسفر یا یخ کره لیتوسفر یا سنگ کره پنجمیش هم بایوسفر یا زیست کره این 5 تا کاملا به هم وابستن هر تغییری توی یکیشون میتونه در نهایت باعث ایجاد تغییرات اقلیمی بشه حالا میرسیم به سوال اصلی دقیقا چه عواملی میتونن این پنج تا فاکتور رو دستکاری کنن تا اقلیم مناطق مختلف زمین دچار تغییر بشه به دو تا دسته کلی میشه تقسیمشون کرد بعضی از این عوامل انسانی هن، یعنی ما ایجادشون کردیم بعضی های دیگه طبیعی هن. هیچ ربطی به کارای ما ندارن با عوامل طبیعی شروع میکنم اولیش تغییر حرکات زمینه یه بحثی داریم به نام چرخه های میلانکوویچ که انواع حرکات زمین رو بررسی میکنه. چرخه اول خروج از مرکز مدار زمینه. میدونیم که بیزی برخلاف دایره دو تا کانون داره. وقتی که فاصله بین کانون ها رو تقسیم میکنیم به قطر بزرگ بیزی عددی به دست میاد که بهش میگن خروج از مرکز. هر چقدر خروج از مرکز بزرگتر باشه بیزی کشیده تره ولی هرچی کوچیکتر باشه به دایره نزدیکتر میشه. مدار چرخش زمین به دور خورشید هم یه بیزیه که مقدار خروج از مرکزش به طور تناوبی کم و زیاد میشه. هر تناوبش هم حدود 100 هزار سال طول میکشه. دلیل این نوسان کشش گرانشی بقیه سیاراته مثل مشتری و زحل. هرچقدر مدار زمین بیزی تر باشه، اختلاف بین نزدیکترین حالت و دورترین حالتش به خورشید بیشتر میشه. در نتیجه اختلاف دما توی فصلای مختلف افزایش پیدا میکنه. اما الان مدار زمین داره به سمت دایره حرکت میکنه. از طرفی هم مدت هر نوسانش 100 هزار ساله یعنی تغییری که این حرکت توی یه قرن و دو قرن ایجاد میکنه اونقدر ناچیزه که عملا میتونیم نادیده بگیریمش. چرخه بعدی حرکت تقدیمیه. قبل از اینکه اثرات این حرکت روی تغییرات اقلیمی رو توضیح بدم، بعد نیست یه نگاهی بندازیم به علت ایجاد فصلهای مختلف. چون تا حالا چند نفر از شما در موردش سوال داشتید. محور چرخش زمین به دور خودش مستقیم نیست. 23.5 درجه کج شده. دقیقا همین کجی عامل اصلی ایجاد فصلهای مختلفه. وقتی که زمین توی یه همچین موقعیتی قرار گرفته، نیمکره شمالی انرژی بیشتری دریافت میکنه چون طول روزهاش بلندتره و اینکه پرتوهای خورشید با حالت عمودی تری بهش میتابند. 
در حالی که نیمکوری جنوبی وضعیتش برعکسه شباش از روزاش طولانی تره پرتوهای خورشیدم خیلی مایل بهش میتابند پس اینجا نیمکوری شمالی تابستونه نیمکوری جنوبی زمستون سه ماه بعد که زمین به این نقطه میرسه مقدار نور و انرژی که هر دوتا نیمکوره دریافت میکنن یکسانه چون تو این حالت کجی زمین به سمت چپ و راسته نه به طرف خورشید پس آب و هوای هر دوشون تقریبا معتدل و یکسانه اما نیمکره شمالی پاییزه چون قبلش تابستون بوده نیمکره جنوبی بهاره چون قبلش زمستون بوده سه ماه بعد میرسیم به جایی که دقیقا برعکس نقطه اوله یعنی این بار نیمکره جنوبی انرژی بیشتری دریافت میکنه و روزای بلندتری داره پس نیمکره جنوبی تابستونه نیمکره شمالی زمستون سه ماه بعد هم دوباره وارد یه حالت تعادل میشیم اینجا نیمکره شمالی بهار میشه چون قبلش زمستون بوده نیمکره جنوبی هم پاییز میشه چون قبلش تابستون بوده در نهایت برمیگردیم به همون حالت اول و یه چرخش زمین به دور خورشید تموم میشه بنابراین دلیل ایجاد فصلهای مختلف همینه انحراف محور چرخش زمین نکته ای که وجود داره اینه که مقدار این انحراف هم ثابت نیست دو جور تغییر میکنه اول اینکه زاویش از 22 و یک دهم درجه میتونه باشه تا 24 و نیم درجه که تقریبا هر چهل و یک هزار سال یه نوسان انجام میده الان حدود 23 و نیم درجه است یعنی تقریبا وسطه ولی خب داره میره به سمت کمتر شدن طبق توضیحی که در مورد فصل ها دادم میتونیم نتیجه بگیریم که هرچقدر زاویه این انحراف کمتر بشه فصل های زمین متدل تر میشن زمستونا یه کوچولو گرمتر میشه تابستونا یه مقدار خونکتر ولی هنوز زمان زیادی مونده تقریبا دوازده هزار سال دیگه طول میکشه تا این زاویه به کمترین مقدار خودش برسه پس این یکی هم نقش چندانی توی تغییرات اقلیمی فعلی نداره تغییر دومش اینه که هر 26 هزار سال یه دور دور خودش میچرخه که بهش میگن حرکت تقدیمی محور زمین شبیه یه فرفره ای که غیر از چرخیدن دور خودش یه مقداری تلو تلو هم میخوره. دلیل این حرکات نیروهای گرانشیه که از طرف خورشید و ماه به زمین وارد میشه. خب حالا این چرخه چه اثری روی آب و هوای زمین داره؟ الان تابستونای نیمکره جنوبی از تابستونای نیمکره شمالی یه مقدار گرم تره. چون وقتی که نیمکره جنوبی تابستونه زمین توی قسمتی از مدارش قرار گرفته که کمترین فاصله رو از خورشید داره اما حدود 13 هزار سال بعد قضیه برعکس میشه یعنی وقتی زمین اینجاست توی نیمکره شمالی تابستونه چون تا اون موقع محور زمین نیم دور چرخیده این سه تا از چرخه های میلانکوویچ بود که دیدیم اثراتشون روی تغییرات اقلیمی زمین خیلی بلند مدته بیشترین رد پاشون رو میشه توی تاریخ گذشته زمین پیدا کرد مثل دوره های یخبندان. عامل طبیعی دوم که میتونه باعث تغییرات اقلیمی بشه فعالیت های خورشیدیه. نور خورشید همیشه ثابت نیست. تقریبا هر یازده سال یه بار فعالیت های خورشید به طور متناوب کم و زیاد میشه که بهش میگن چرخه های خورشیدی. تو این چرخه ها مقدار پرتوهاش، لکه های خورشیدی یا تعداد ذراتی که توی فضا پراکنده میکنه، دچار تغییراتی میشه که روی اتمسفر یا سطح زمین اثر میذارن. از حدود نیم قرن پیش که ماهواره ها انرژی دریافتی از خورشید رو اندازه گیری کردن، به این نتیجه رسیدن که تو این مدت فقط یک دهم درصد بالا پایین شده. پس نقش این عامل هم توی گرم شدن زمین و تغییرات اقلیمیش خیلی ناشیزه. عامل طبیعی سوم فعالیت‌های آتش‌فشانیه. آتش‌فشان‌ها کلاً از ابتدای پیدایش زمین نقش مهمی توی آب و هوا داشتن. ذرات معلقی که تولید می‌کنن ممکنه تا چند ماه یا چند سال جلوی بعضی از پرتوهای خورشید رو بگیرن و باعث خنک‌تر شدن زمین بشن. ولی مدت زیادی توی اتمسفر دوام نمیارن یا به صورت قبار روی زمین میشینن یا اینکه تو آب بارون حل میشن چیزی که اثر خیلی بیشتری داره گازهای گلخانه ای آتش فشانه که جلوتر در موردش توضیح میدم عامل طبیعی چهارم پدیده های هواشناسیه مثل النینو، لانینا، انسو یا خیلی پدیده های دیگه 
خب همونطور که قبلا گفتم آب و هوای سیستم آشوبناکه اتفاقاتی که داخلش میفته اونقدر پیچیده است که نه به راحتی میشه توضیحش داد نه پیش بینیش کرد یکی از پدیده های اصلی تعاملاتیه که بین اقیانوس و اتمسفر پیش میاد تو مناطقی مثل استوا که تابش نور خورشید شدیدتره آب دریا گرم میشه و هوای بالای خودش هم گرم میکنه این هوای گرم باعث ایجاد جریان های همرفتی و باد میشه از طرفی هم بادها آب گرم سطح اقیانوس رو جابجا جا میکنن نتیجه این اتفاقات اینه که تو بعضی از مناطق زمین بارش بیشتری داریم ولی بعضی جاها دچار خشکسالی و کمبود آب میشن این پدیده ها ممکنه چند ماه طول بکشن، ممکنه چند سال. اما بعضی وقتا تعادلشون به هم میخوره. در نتیجه مثلا جاهایی که قبلا خشک سالی بوده، سیلاب های شدید اتفاق میفته. پس خیلی از تغییرات اقلیمی هم دلیلش همین پدیده های هواشناسیه که ما تقریبا هیچ کنترلی روشون نداریم. این چند نمونه از عوامل طبیعی بود. اما مسئله ترسناک اینه که فقط توی یکی دو قرن گذشته اصلی ترین عاملی که وضعیت زمین و به این روز انداخته فعالیت های انسانی بوده. از عواست قرن 18 هم که انقلاب صنعتی توی اروپا شروع شد استفاده از سوختهای فسیلی مثل زغال سنگ و نفت و گاز دائما افزایش پیدا کرد. این رشد شدید تا همین الان هم ادامه داره. یعنی با وجود این همه طرح و برنامه که چندین سال دولت ها دارن ارائه میکنن، وقتی نمودار مصرف سوختای فسیلی تو کل جهان رو نگاه میکنیم، همچنان رو به رشده. تو قرنطینه های کرونا یه مقدار کمتر شد، ولی الان دوباره اوج گرفته. گازهای گلخانه‌ای که تو این دو قرن توسط انسان تولید شده، طبق گفته ناسا 100 برابر بیشتر از کل آتش‌فشان‌های جهان بوده. مهمترین تأثیرش گرم شدن زمین توسط اثر گلخانه‌ایه. حتما شما هم تجربه کردید که داخل ماشینی که زیر آفتاب پارک بوده، گرمای شدیدی ایجاد میشه. دلیلش اینه که نور مرئی و پرتوهای فرابنفش خورشید که فرکانس بالایی دارن میتونن از شیشه های ماشین رد بشن و به وسایل داخل ماشین برخورد کنن. بعضی هاشون باستاب میشن و برمیگردن بیرون ولی بعضی هاشون جذب این وسایل میشن و گرمشون میکنن. بنابراین از این اجسام پرتوهای فرو سرخ منتشر میشه که فرکانسشون کمتره. خیلی از این پرتوها داخل اتاق ماشین گیر میافتن نمیتونن از شیشه رد بشن و برن بیرون برای همین دمای داخلش دائما بیشتر و بیشتر میشه به این اتفاق میگن اثر گلخانه ای چون توی گلخونه ها هم از همین تکنیک استفاده میشه برای افزایش دمای داخل گلخونه اما همین اتفاق توی اتمسفر زمین هم میفته با این تفاوت که دیگه خبری از شیشه ماشین و پلاستیک گلخونه نیست گازهایی مثل بخار آب و کربون دیوکسید و متان این کارو انجام میدن نور خورشید از اتمسفر رد میشه و سطح زمین رو گرم میکنه پرتوهای فروسرخی که از این سطح منتشر میشن برمیگردن به سمت فضا. بعضی از مولکولای داخل اتمسفر مثل اکسیژن و نیتروژن کاری به کارشون ندارن اما بعضی های دیگه مثل بخار آب و کربون دیوکسید این پرتوها رو جذب میکنن و دوباره باستاب میکنن. از این پرتوهای باستاب شده یه بخشیش میتونه وارد فضا بشه ولی یه بخشیش دوباره بر میگرده به سمت زمین. پس اینجا هم پرتوهای فروسرخ داخل اتمسفر زمین گیر میفتن و باعث افزایش دما میشن. بیشترین مقدار گازهای گلخانه ای مربوط به بخار آب، بعدش کربون دیوکسید، بعدش هم متان. این گازها برای زندگی روی زمین کاملا ضروری هن. چون اگه نباشن دمای میانگین زمین تا 18 درجه زیر صفر پایین میاد. مشکل اینجاست که ما با فعالیت همون مقدار اینا رو خیلی زیاد کردیم. برای همین دمای زمین از حالت طبیعی گرمتر شده که بهش میگن گرمایش جهانی. این گرمایش با دستکاری اون پنج تا مؤلفه آب و هوا باعث ایجاد تغییرات اقلیمی میشه. الان دردسر اصلی ما همینه. تولید گازهای گلخانه‌ای در نتیجه گرمتر شدن زمین و در نهایت تغییرات شدید اقلیمی. حالا تو بخش بعدی بررسی میکنیم که دقیقا چه بلاهایی قرار سرمون بیاد. یکی از مهمترین اثرات گرمایش جهانی آب شدن یخهای قطبی و پوشش برفیه. الان تقریباً ده درصد سطح زمین از یخ و برف پوشیده شده. 
که بخش زیادی از نور خورشید و منعکس میکنن پس وقتی که اینا نباشن انرژی بیشتری جذب زمین میشه و گرمترش میکنه از طرفی زوب شدن این یخها سطح آب اقیانوس ها رو بالا میبره که این یه خطر خیلی جدیه برای شهرهای ساحلی مثل آمستردام، ونیز، کلکته، بانکوک که ارتفاع کمی از سطح دریا دارن غیر از این زوب شدن این یخها باعث میشه همون پدیده های آب و هوایی مثل النینو تغییراتی داشته باشن که نتیجهش میشه افزایش سیل تو بعضی نقاط و خشکسالی توی نقاط دیگه اثر بعدی گرمایش جهانی که خیلی ناراحت کننده است آتیش سوزی جنگل هاست گرمای شدیدتر باعث میشه رطوبت بیشتری از خاک و بدنه گیاهان خارج بشه محیط خشکتر استعداد بیشتری برای آتیش گرفتن داره فقط کافیه یه سائقه یا فیلتر سیگار یا هر دلیل دیگه ای جرقه این فاجعه رو بزنه خیلی وقتا اونقدر آتیش سوزی وسیع میشه که دیگه عملا از دست ما کاری بر نمیاد فقط باید بشینیم و سوختنش رو تماشا کنیم نتیجهش هم که واضحه از بین رفتن موجودات زنده و افزایش شدید گازهای گلخانه ای و بازم گرمتر شدن زمین. نقشه تعداد آتیش سوزی ها تو کل جهانه با این حال یه بخش خیلی بزرگی از جنگل ها هم دارن به دست اشرف مخلوقات از بین میرن تقریبا به همون اندازه ای که آتیش داره نابود میکنه تاثیر بعدیش افزایش قبار و ریزگرد هاست خشک شدن و فرسوده شدن خاک زمین افزایش باد ها از بین بردن جنگل و پوشش گیاهی توسط انسان ها اینا همه از دلایل رشد 55 درصدی قبار تو دو قرن اخیره البته گرد و قبار هم چرخه های مخصوص خودشو داره که نقش مهمی توی اکوسیستم زمین بازی میکنه مثلا قباری که از صحراها و بیابونها بلند میشه مواد مدنی مفیدی مثل نیتروژن و فسفر و آهن داره که وقتی روی جنگل هایی مثل آمازون میشینه نقش کود معدنی رو ایفا میکنه یا توی اقیانوس ها باعث رشد پلانکتون هایی میشه که اکسیژن تولید میکنن ولی دوباره مشکل اینجاست که مقدارش از حالت تعادل خارج شده برای همین دردسرای بزرگی ایجاد کرده مثل به خطر انداختن سلامتی موجودات تخریب کشاورزی کاهش کیفیت آب رودخونه ها یا مختل کردن سلول های خورشیدی در مورد تأثیر گرد و غبار روی گرمتر شدن زمین اختلاف نظر وجود داره. بعضی ها معتقدن ذرات غبار با پراکنده کردن نور خورشید تا حدودی سیاره رو خنک نگه می دارن. اما یه عده دیگه میگن که بعضی از ذرات غبار خودشون اثر گلخانه ای تولید می کنن. در حال با این وضعیت خشک شدن دریاچه ها، سوختن جنگل ها، افزایش بیابون ها، به نظرم باید انتظار داشته باشیم مقدار گرد و غبار سال به سال بیشتر بشه. من شخصا در مورد شهر خودمون تا حالا ندیده بودم که این تعداد از روزای سال هوا پر از غبار شدید باشه. خیلی از شهرهای دیگه هم امسال همینطور شدن. انگار که وضعیت فیلم اینترستلار توی واقعیت داره اتفاق میفته. تأثیر بعدی گرمایش جهانی مشکلات مربوط به آبه. غیر از اینکه گرمای شدیدتر باعث میشه آب شیرین رودخونه ها و دریاچه ها تبخیر بشه و از بین بره، مشکل دیگه ای که ایجاد میشه اینه که وقتی تو منطقه ای سیل میاد که مدت زیادی خشک سالی بوده، آبی که روی زمین جاری میشه به شدت آلوده است. در نتیجه آب رودخونه ها و سطح ها هم آلوده میشه. از طرفی دوره های خشکسالی طولانی مجبورمون میکنه چاهای بیشتر و امیختری بزنیم و هرچی آب زیر زمینه بکشیم بیرون که عواقبش میشه همین فرونشست های زمین که الان تو کشور خودمون با سرعت زیادی داره اتفاق میفته زمینی هم که فرونشست داشته باشه اون فضاهای خالی که قبلا با آب پر شده بود توسط خاک پر میشه بنابراین دیگه جای زیادی برای آب نداره. بارش ها هم به جای اینکه به شکل آبهای زیرزمینی ذخیره بشن، جاری میشن و هدر میرن. همطور که میبینید اتفاقات بعد زنجیروار ادامه دارن و شدیدتر میشن. 
آخرین تاثیر گرمایش جهانی که اینجا در موردش صحبت میکنم انقراض موجودات زنده است. پیش بینی شده که اگر رشد گازهای گلخانه ای همین جوری ادامه داشته باشه تا سال 2050 یک سوم گونه های جانوری و گیاهی منقرض میشن. یه فاجعه خیلی بزرگ که اگه اتفاق بیفته هیچ راه برگشتی نداره. باورش خیلی سخته که بعد از تمام انقراضهای طبیعی که قبلا اتفاق افتاده مسئول آخرین انقراض خود ما باشیم. حتی تحقیقات زیادی هم انجام شده در مورد اینکه هرچقدر هوا گرمتر میشه خشونت آدما افزایش پیدا میکنه سختتر میخوابن آمار خودکشی بیشتر میشه که همین ممکنه مشکلات فعلی رو شدیدتر کنه جوامع انسانها بره به سمت فروپاشی و هرج و مرج حالا بعد از تمام این حرفا سوالی که به ذهنمون میرسه اینه که راه حلش چیه اولین و مهمترین کاری که باید انجام بدیم کاهش مصرف سوختهای فسیلیه تا تولید گازهای گلخانه ای پایین بیاد و سرعت گرم شدن زمین کمتر بشه. درسته که اصلی ترین گاز گلخانه ای روی زمین بخار آبه ولی ما هیچ کنترلی روی بخار آب نداریم. باید کربون دی اکسید رو کنترل کنیم که عامل دوم و خودمون توی تولیدش نقش داریم. کارخونه ها یا نیروگاه های تولید برق که از سوختهای فسیلی استفاده می کنند باید متوقف بشن. باید تا حد امکان انرژی خورشیدی یا سوخت هستهی یا حداقل سوخت های زیستی که کربن کمتری دارن جاشو بگیره. وسایل نقلی هم همینطور. باید ماشین های برقی تعدادشون خیلی بیشتر بشه. الان چند تا از بزرگترین خودروسازهای دنیا مثل فورد، مرسدس بنز، ولوو اعلام کردند که تا سال 2040 فروش خودروهای بنزینیشون کاملا متوقف میشه. فقط برقی. حالا باید دید چقدر سر قولشون میمونن. سال 2020 بزرگترین تولید کننده های کربون دی اکسید تو دنیا اول چین بوده، بعدش آمریکا، هند، روسیه، ژاپن. پس منطقیه که بیشترین اقدامات رو همینا باید انجام بدن. چون متاسفانه گرمایش زمین آسیب اصلیش به کشورهای ضعیفتری میرسه که خودشون نقش چندانی تو این آلودگی ها نداشتن. از زمان شروع انقلاب صنعتی دمای میانگین زمین تقریبا یک درجه افزایش پیدا کرده. طبق گفته دانشمندا وقتی این مقدار به دو یا سه درجه برسه به احتمال زیاد دیگه قابل برگشت نیست. اگه شرایط کنترل نشه شاید رسیدن به سرنوشت داغترین سیاره یعنی زهره خیلی دور از انتظار نباشه. 96 درصد اتمسفر زهره کربون دی اکسیده که باعث شده اثر گلخانه ای بیشتر از هر سیاره دیگه ای اتفاق بیفته و دمای سطحش تا 470 درجه بالا بره. چند روز پیش گدارد ناسا اعلام کرد که جولای امسال احتمال داره گرمترین ماه زمین از صدها سال پیش باشه و اینکه پدیده آب و هوایی النینو که باعث شد سال 2016 گرمترین سال ثبت شده زمین باشه اواخر امسال دوباره به اوج خودش میرسه حتی متاسفانه پیش بینی کردن سال آینده یعنی 2024 اوضاع بدتر هم میشه پس به این نتیجه رسیدیم که اصلی ترین کار کاهش تولید کربون دی اکسیده. بعد از اون میتونیم با روش های مختلفی کربون دی اکسید اتمسفر رو کمتر و کمتر کنیم. یکیش اینه که زمین های خالی و بیابون ها رو تبدیل کنیم به جنگل. البته اینجور کارا هم حساسیت بالایی دارن. چون تغییرات کوچیک توی اکوسیستم زمین ممکنه باعث اتفاقات پیشبینی نشده بزرگی بشه. یه راه دیگه ای که ارائه کردن استفاده از تکنولوژی هایی که میتونن کربون دی اکسید رو از اتمسفر جذب کنن یا مثلا آینه های بزرگی روی سطح زمین نصب بشه که یه بخشی از پرتوهای خورشید رو منعکس کنن به سمت فضا تا دمای زمین پایین بیاد متاسفانه یه مشکل عجیبی هم که وجود داره اینه که بعضیا معتقدن گرمایش جهانی دروغه یعنی تو این زمینه هم افرادی هستن که گرفتار توهم توطعه شدن. ما تقریبا از دو قرن پیش شروع کردیم به اندازگیری دمای هوا توی شهرهای مختلف دنیا. همین داده ها نشون میده که میانگین دمای زمین از اون موقع حدود یک درجه بیشتر شده. 
ماهواره های هواشناسی هم چند هست که نقشه ها و اطلاعات خیلی خوبی از آب و هوا به ما میدن. یه راه عالی هم استفاده از یخهای قطبیه. حباب های هوایی که داخل لایه های قدیمی این یخها گیر افتاده کاملا به ما نشون میده که ترکیب گازهای تشکیل دهنده اتمسفر تو هر دوره از تاریخ زمین چطور بوده. تمام نمودارها و اندازگیری ها نشون میده که دمای زمین رو به افزایشه چه ما خوشمون بیاد چه بدمون بیاد توی بخشی از فیلم ماتریکس اون معموری که در واقع یه هوش مصنوعی بود به مورفیوس که انسان بود حرف خیلی جالبی زد گفتش که شما انسان ها هر جایی که منابع غذایی زیاد باشه هجوم میبرید اونجا دائما تولید مثل میکنید و بیشتر میشید تا اینکه در نهایت تمام اون منابع مصرف میشه بعدش میرید به جاهای دیگه و همین بلا رو سر منابع اونجا هم میارید موجود دیگه که یه همچین رفتاری داره ویروسه پس شما انسان ها ویروس این سیاره اید که داره باعث نابودیش میشه اگه با ذهن باز بهش نگاه کنیم به نظرم داره درست میگه شاید در آینده که هوش مصنوعی خیلی قدرتمندتر بشه به این نتیجه برسه که گونه انسان عامل نابودی این سیاره کمیابه اون وقت باید دید چه برخوردی با ما انجام میده